దిస్ ఫెయిత్ డబ్బులు లేకుండా బస్ ఎలా బస్ స్టాండ్కి ఎలా వెళ్తాం అన్నీ ఆలోచించే కదా వెళ్ళేది ఇంకో సందర్భంలో ఇంకోటి కూడా చెప్పాను ఒకసారి ఒక మీటింగ్ అయిపోయింది నాన్నగారి మీటింగ్ అయిపోయింది ఆ రోజు బాగా సన్మానం చేశారు మంచి భోజనం పెట్టారు చికెన్తో కానీ గిఫ్ట్ ఏమి ఇవ్వలేదంట అంటే మనీ ఆఫరింగ్ ఏమి ఇవ్వలేదంట ఆయనకేమో వెళ్ళేటప్పుడు ఛార్జీలు ఉన్నాయి మీటింగ్ బాగా చూసుకున్నారు కానీ రిటర్న్ లేవు బాగా కఠిన దారిద్ర పరిస్థితుల నుంచి మేము వచ్చాం రిటర్న్ ఛార్జీలు లేవు బస్ ఎక్కిచ్చేసారంట అందరూ వచ్చి బస్ ఎక్కిస్తున్నారంట అయ్యి గారిని సాగ నమ్మటానికి ఈయన బస్ ఎక్కారు బస్ ఎక్కారు కానీ ఛార్జీలకు డబ్బులు లేవు అలా కూర్చొని ప్రార్థన చేసుకుంటారంట బస్సులో ఎవరో ఆయన నోబుల్ కాలేజ్ స్టూడెంటో మరి ఎవరో మాస్టారు ఎన్వీకే గారు నమస్తే అండి మీకు మీరు టికెట్ తీసుకోవద్దు మీకు నేను టికెట్ నేను తీసుకుంటానని చెప్పి మరి ఎన్వీకే గారికి అంటే నాన్నగారికి ఆయనకి ఇద్దరు టికెట్కి ఆయనే టికెట్ తీసుకొని ఆ రోజు ఆ టికెట్ ఇచ్చాడు కారణం ఏంటంటే చిన్న విశ్వాసం బస్సు ఎక్కిన తర్వాత కండక్టర్ అడిగితే ఏంటి పరిస్థితి దిగిపోండి అంటాడు జస్ట్ ఫెయిత్ 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 ఈస్ వెరీ బ్లైండ్ ఫెయిత్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫెయిత్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ గాడ్ రిలయింగ్ ఆన్ గాడ్ శిష్యులకి అనుక్షణం ఆ పాఠాలు నేర్పిస్తున్నాడు గాలి తుఫానులు కావచ్చు స్వస్థతలు కావచ్చు ఈ పరిస్థితుల్లో ఆహారం విషయం కావచ్చు ఆహారం చాలా ఆశ్చర్యం ఎన్నో విశ్వాస మూల పాఠాల నుంచి వచ్చిన మాకు తెలుసు విశ్వాసాన్ని దేవుడు ఎలా కనపరుస్తాడు ఎందుకు ఈ మాటని జ్ఞాపకం చేస్తున్నానంటే వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారంట పదహారు వచ్చినం ఫుడ్ లేదు అక్కడ రెడీగా కూర్చున్నారు పదహారు వచ్చినం ఆ ఐదు రొట్టెలను రెండు చేపలను ఎత్తుకొని ఆకాశం వైపు కనులు ఎత్తి వాటిని ఆశీర్వదించి విరిచి జన సమూహం సమూహమునకు వడ్డించటకై శిష్యులకు ఇచ్చాను వారందరూ ఏడు వేల మంది తిని తృప్తి పొందిన తర్వాత మళ్ళీ మిగలటం ఏంటి అసలు అసలు సరిపోదురా బాబు అంటే అసలు లేవురా బాబు అంటే దేవుని కార్యాలు అలా ఉంటాయి నా గిన్నె నిండి పొర్లు చున్నది అన్నట్లుగా ఉంటాయి అసాధ్యాన్ని సాధ్యం చేసేవాడు ఆయన మిగిలిన పన్నెండు గంపలు ఎత్తి వారు దేవుని స్థుతించారంట శిష్యులకు అనుక్షణము ఫెయిత్ లెసన్స్ నేర్పిస్తూ వాళ్ళ యొక్క విశ్వాసాన్ని దృఢపరుస్తూ ఉన్నాడు విశ్వాసం ఏం చేస్తుంది ఇంకా మనల్ని స్ట్రాంగ్ చేస్తుంది ఆ కార్యం జరిగిపోయిన తర్వాత దేవుడు చేశాడులే అని మర్చిపోకూడదు మనం అబ్బబ్బా ఎంత గొప్ప దేవుడు ఆయన నా విశ్వాసాన్ని కనపరిచాడు ఈ పరిస్థితి పర్వాలేదు ఆయన చేస్తాడు అప్పుడు చేశాడు కదా ఆ స్ట్రాంగ్ రూట్స్ మనకు పడాలి ఏదైనా అది డజన్ మ్యాటర్ మనకే అనుకుంటాం అమ్మో చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఇది ఆయన చూసేది ఏంటంటే ప్రాబ్లం హీ నెవర్ లుక్స్ ఎట్ ద ప్రాబ్లం హీ లుక్స్ ఎట్ అవర్ ఫెయిత్ విశ్వాసం చూస్తాడు దేవుడు ఇక్కడ శిష్యుల విశ్వాసాన్ని పరీక్షిస్తున్నాడు ఆయన నేర్పిస్తున్నాడు ఆయన పద్దెనిమిదో వచ్చినంలో ఆయన క్వశ్చన్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు దానికి ముందుగా ఒకప్పుడు ఆయన ఒంటరిగా ప్రార్థన చేయిచుండగా ఆయన శిష్యులు ఆయన యొద్ద ఉండేది ఒంటరి ప్రార్థన చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్పాను లూకాసు వార్తలో హైలైటింగ్ థీమ్ ఏమని చెప్పానంటే ప్రార్థన వన్ ఆఫ్ ద థీమ్స్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ గాస్పల్ ఆఫ్ లూక్ ఈజ్ ప్రేయర్ 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 నువ్వు ముందు పబ్లిక్ మినిస్ట్రీలో ఉండాలంటే ప్రైవేట్ ప్రైవేట్గా దేవునితో గడిపే సమయం చాలా ఇంపార్టెంట్ పబ్లిక్గా దేవుని కోసం వాడబడాలి అంటే దేవుని కొరకు సాక్షిగా ఉండాలంటే ఒక మంచి విశ్వాసిగా దేవుని కోసం జీవించాలంటే ముందు మోకాల అనుభవం ఉండాలి ఒంటరిగా ఆయన ప్రార్థనలు గడుపుతున్నాడంట నేను అవన్నీ నేను రెడ్ మార్కర్తో చేశాను ప్రార్థన ప్రార్థన చాలాసార్లు వచ్చింది ఈ మాట యేసు ప్రభు వారి యొక్క ప్రార్థనా జీవితం పద్దెనిమిదో వచ్చినంలో ఒంటరిగా ప్రార్థన చేయిచుండగా ఆయన శిష్యులు ఎందుకంటే ఆయన శిష్యులు ఆయన చూస్తున్నారు శిష్యులు నేర్చుకుంటున్నారు మనం కూడా యేసు ప్రభు దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి ఏదో పొద్దున్న ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు ప్రార్థన అది ఎవరైనా చేస్తారు చిన్నపిల్లలు మా పిల్లలు కూడా చేస్తారు రెండు నిమిషాలు ప్రార్థన మనం చాలా మెచ్యూర్డ్ చాలా ఏజ్ పెరిగాము చాలా దేవుడు దీవించాడు ఉద్యోగాలతో అన్నీ దేవుడు ఇచ్చాడు ఆయనతో మనం స్పెండ్ చేసే టైం ఇట్స్ వెరీ వాల్యుబుల్ అది నెక్స్ట్ చాప్టర్స్లో మనం చూస్తాం నేను చాలా బిజీ ప్రభావ అంటుంది నీ బిజీ నాకు వద్దు నువ్వు నాతో గడిపే సమయం ఇంపార్టెంట్ అన్నాడు దేవుడు అది ముందే చెప్పేస్తున్నాను కానీ ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారు ప్రార్థనా జీవితాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఆయన అంటున్నాడు నేను ఎవడినని జన సమూహములు చెప్పుకొని వచ్చినారు పంతొమ్మిదో వచ్చినలో కొంతమంది ఏమో బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాన్ అంటున్నారంట కొందరు ఏలియా అంటున్నారంట పూర్వకాలు ప్రవక్త అంటున్నారంట పేతురు అంటున్నాడంట అందుకు ఆయన మీరైతే నేను ఎవడనని చెప్పుకుని వచ్చినారని వారు అడుగగా పేతురు వెంటనే పేతురు పీట కన్ఫెస్ట్ ద జీజస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ పేతురు ద్వారా దేవుడు ఇక్కడ మనం నిరూపించడం చూస్తున్నాం నీవు దేవుని క్రీస్తు అనేను అప్పుడు వరకు మెస్సయ్య కోసం ఇంకా వెయిట్ చేస్తున్నారు మెస్సయ్య వస్తాడు మెస్సయ్య వస్తాడు మెస్సయ్య వస్తాడు పీటర్
తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొని ప్రతి దినము తన సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడింపవలెను ఈ మాటలు చెప్తే ఒక్కరు కూడా క్రిస్టియన్స్గా ఉండరు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోండి నన్ను వెంబడించాలంటే ప్రతిరోజు సిలువ మోయాలి ఒక్కడు అందరూ మారిపోతాం వేరే మతంలోకి వెళ్ళిపోతాం సరిగ్గా అర్థం చేసుకోండి నిజంగా ఫాలో అయితే అంత కఠినమైంది ఈ వాక్యం డినాయింగ్ అవర్ సెల్స్ నా నా షర్ట్ ఉందా నా ప్యాంట్ ఉందా నాకు బంగారం ఉన్నాయా ప్రతిసారి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మనం ఆలోచించేది ఇదే ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు ఫాలో మీ డినై యువర్ సెల్ఫ్ నిన్ను ఉపేక్షించుకో నాకు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ సే నో టు సెల్ఫ్ అండ్ సే ఎస్ టు క్రైస్ట్ మనం కంప్లీట్గా రివర్స్ we say yes to ourselves and we say no to christ we give importance to our own body our own possessions bank lo balance ela penchukovali manchide ivanni manchi panle ivi secondary antnadaina nannu nijanga vembadinchalante na shishudu ga nu undalante nu nijanga manchi vishwasu aithe evadaina nu nannu vembadimpa gorine edala na enakala vaste yesu prabhu namukonte niku bangaram ochestadi ఒక్క కారు ఉందా నువ్వు రెండు కార్లు ఒక్క సంవత్సరంలో రెండు కార్లు వస్తాయి యేసు ప్రభు నమ్ముకో నువ్వు ఒక ఇల్లు ఉందా రెండు ఇల్లు కొనుక్కుంటావు విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్లో యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నాను ఆ ఛానల్కి ఆ స్పాన్సర్ చేశాను ఒక ప్రోగ్రామ్కి పదివేలు ఇచ్చాను నాకు దేవుడు పది లక్షలు ఇచ్చాడు నో ఇదంతా వాక్యం ఎన్నడు చెప్పట్లేదు దేవుని నమ్ముకునేది పొసిషన్స్ కోసం కాదు డబ్బుల కోసం కాదు ఒక పది రూపాయలు ఇస్తే వంద రూపాయలు పొందుకోవడం కోసం కాదు కానే కాదు ఇది this is not business this is spiritual life if we annadu evadaina nannu vembadimpalante anni pogottukovali anni oddanukovali ala ani cheppi ujjogalanni maanesi dabbu sampadana maanesi devudu devudu ani tiriga mana kaadu ikkada uddesham give first priority to god it is god it is god centered life devudu unte chaalu naaku anni unnatle aani isthe istadu aani time lo aani istadu daani gurinchi nenu oh paakladnu మన టెన్షన్స్ అన్నీ ఎప్పుడు అదే కదా లేజిన్ గార్డ్ నుంచి ఎప్పుడు ఇదే కదా మన ఆలోచన దేవుని గురించి ఎప్పుడు ఆలోచిస్తున్నాం మనం జస్ట్ సండేస్ కొంత టైం అంతే లేదా మార్నింగ్ కొంతసేపు అంతే అంత ఇంతగా మనం ఎక్కడ ఆలోచిస్తున్నాం ప్రతి దినము మనకేంటంటే ఎప్పుడన్నా ఒకసారి చిన్న చిన్న శ్రమ శ్రమలు వస్తేనే మనకు అలవరబడిపోతున్నాం ఎవ్రీ డే బేర్ ద క్రాస్ దేనికైనా తెగించాలి ఆయన కోసం జీవించడంలో అది రియల్ డిసైపుల్షిప్ ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటంటే శిష్యులకి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే మెచ్యూర్డ్ క్రిస్టియన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మెచ్యూర్డ్ బిలీవర్స్ ఈ రాతి నేల గురించి మాట్లాడట్లా మొండ్ల పదుల గురించి మాట్లాడట్లా మంచి నేల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు స్ట్రాంగ్ క్రిస్టియన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు వీళ్ళు దేనికైనా సిద్ధపడతారు ఇరవై నాలుగు వచ్చిన అంటున్నాడు తన ప్రాణమును రక్షించుకుని గౌరవాడు దాన్ని పోగొట్టుకును నా నిమిత్తమై తన ప్రాణము పోగొట్టుకుని వాడు దాన్ని రక్షించుకుని దేవుడు ఏదో ఫార్టీ డేస్ మనం చేసినంత మాత్రాన ఫార్టీ డేస్ బాధపడిపోయి ఫాస్టింగ్లు చేసేసి మంచిదే దేవుడు గాడ్ నెవర్ లుక్స్ అట్ మెకానికల్ క్రిస్టియానిటీ గాడ్ లుక్స్ అట్ అవర్ హార్ట్ ఫార్టీ డేస్ కాదు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఆయన కోసం ఒకే రీతిగా జీవించాలి ప్రైజ్ ద లాడ్ దట్స్ ద రియల్ క్రిస్టియానిటీ ఇక్కడ అంటున్నాడు ప్రతి దినము తన సీలువను ఎత్తుకోవాలి ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ డే ఛాలెంజెస్ ఎవ్రీ డే క్రాస్ తన ప్రాణాన్ని రక్షించుకుని గోరు వాడు దాన్ని పోగొట్టుకును తన ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకుని వాడు దాన్ని రక్షించుకుని దేవుడు నమ్ముకున్నవాడు ఎన్నడూ నష్టపోడు ఏ విధంగా నష్టపోడు ఆత్మీయంగా నష్టపోడు శారీరకంగా నష్టపోడు ఆర్థికంగా నష్టపోడు ఏది ఆయన ఎందుకు నష్టం చేస్తాడు ఆయన్ని కలిగి ఉంటే ప్యాకేజీలో అన్నీ ఉన్నట్లే మనం ఏంటంటే ఆయన్ని లాస్ట్ పెడతాం అవసరాలకు మాత్రం ఆయన తీసుకొస్తాం మనం ఇది కాదు ఆయన వెంబడించండి మీరు అన్నీ కలిగి ఉంటారంటున్నాడు మీరు సిగ్గుపడతారా ఇరవై ఆరో వచ్చినాం నన్ను గూర్చియు నా మాటలను గూర్చియు సిగ్గుపడవాడు ఎవడో వాణ్ణి గూర్చి మనిషి కుమారుడు ఒక దినాన నేను కూడా నేను సిగ్గుపడతాను అంటున్నాడు దేవుని గురించి జీవించడంలో సిగ్గుపడకూడదు నమ్మకంగా ఆయన కొరకు జీవించాలి సిగ్గుపడతాం మనం బైబిల్ సరిగ్గా బయట పట్టుకొని వెళ్ళడానికి సిగ్గుపడతాం దేవుని కొరకు ఎవరికైనా సాక్ష్యం చెప్పడానికి సిగ్గుపడతాం మనం చాలా సార్ అపార్ట్మెంట్లో ఎవరికైనా చెప్పడానికి ఏసే గురించి సిగ్గుపడతా ఉంటాం సిగ్గుపడటం దేనికి if you if you really accept the king of kings and lord of lords okavela okavela ee ee cm gar jagan mohan reddy garo 
లేకపోతే ఎవరైనా అన్ని బాగా క్లోజ్ రిలేటివ్ అనుకోండి సిగ్గుపడతావా అమ్మో నేను చాలా గర్వంగా చెప్తాను మా పెదనాన్నగారు అబ్బాయి అండి లేకపోతే అదండి మా మేనత్త అండి మేనత్త కొడుకు అండి అసలు నీకు పట్టించుకోకపోయినా నువ్వు గొప్పలు గొప్పలు చెప్పేసుకుంటావు ఎందుకు యూ హ్యావ్ దట్ క్లోజ్ బాండ్ యూ యూ ఆర్ ద సన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యూ ఆర్ ద డాటర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఏసై గురించి మనం ఎందుకు చెప్పట్లేదు సిగ్గుపడుతూ ఉన్నాం ప్రతి నువ్వు సిగ్గుపడితే ఒక దినాన నేను కూడా నేను చూసి సిగ్గుపడతాను అని శిష్యులకి కొంచెం స్ట్రాంగ్ డోస్ ఇచ్చి వారికి విషయాలు తెలియజేస్తున్నాను చాలా ఫెయిత్ లెసన్స్ అలాగే కొన్ని స్పిరిచువల్ లెసన్స్ దేవుడు ఆయనకి వారికి నేర్పిస్తున్నాడు ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో వారిని తీసుకెళ్ళిపోయాడు క్లోజ్ సర్కిల్ ఆ పన్నెండు మందిలో కూడా చూడండి క్వాలిటీ మళ్ళీ అందరూ మెచ్యూర్ క్రిస్టియన్స్ అనుకుంటాం మనం దేవుడు ఫిల్టర్ చేసేస్తాడు దేవునికి తెలుసు ఎవరేంటో పన్నెండు మందిలో కూడా ముగ్గురిని ఫిల్టర్ చేశాడు ఆయన పేతురు యోహాను యాకోబును వెంట పెట్టుకొని ప్రార్థన చేయుటకు ఒక కొండ ఎక్కేను ఆయన ప్రార్థించుచుండగా ఆయన ముఖ రూపము మారాను ప్రార్థన చేయుటకు ప్రార్థనలో స్పెండ్ చేసే బిలీవర్స్ కలిసి బ్రదర్స్ ఎక్కడ చేస్తున్నారు సహవాసంలో మాధుర్యం ఏంటంటే నలుగురు ఐదుగురు బ్రదర్స్ నలుగురు ఐదు సిస్టర్స్ కలిసి ప్రార్థన చేయటం ఎంత గొప్ప శక్తి ఏది ఈ రోజుల్లో నలుగురు ఐదుగురు తమ్ముళ్ళు నలుగురు ఐదుగురు బ్రదర్స్ కలిసి ఒక విషయం భారంగా ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు కార్యాలు చేయడా శిష్యులు నిజంగా శిష్యులు ఆ దినాన వారు నేర్పిస్తున్నాడు కలిసి వాళ్ళకి తీసుకెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తున్నారంట ఒక గొప్ప కార్యం అక్కడ జరిగింది రూపాంతర అనుభవం అక్కడ జరిగింది ముఖ రూపం మారిపోయిందంట వారు మోస ముప్పై వచ్చిన రెండో లైన్ వారు మోసే ఏలియాను వారు వారు మహిమతో అగపడి ఆయన ఎరూషలియంలో నెరవేర్చబోవు నిర్గమమును గురించి మాట్లాడుచుండేది ఆశ్చర్యపోతున్నారంట ముప్పై రెండో వచనంలో నిద్రమత్తులో ఉన్నారంట వీళ్ళేమో నిద్రమత్తు ఇదే సేమ్ ఎక్కడ జరిగిందంటే ఎక్కడ జరిగిందంటే గెత్సేమ్ అనే వనంలో కూడా జరిగింది గెత్సేమ్ అనే వనంలో కూడా వీళ్ళు ముగ్గురే పేతురు యాకోబు యోహాను నిద్రమత్తులో ఉన్నారు ఇక్కడ కూడా నిద్రమత్తులో ఉన్నారు ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు తనకు తానుగా దేవుని కుమారుడని నిరూపించుకోవడానికి రూపాంతరము ఆయన యొక్క ముఖ దర్శనం ఆయన యొక్క గొప్పతనం మహాత్యాన్ని ఆయన ఇక్కడ ప్రదర్శిస్తున్న సందర్భానికి జ్ఞాపనం చేసుకోవాలి ఈయన దేవుని కుమారుడు అని నిరూపించడానికి చేశాడు ఆయన ఆయన మెస్సయ్య అని నిరూపించడానికి చేశాడు శిష్యులు ఇంకా డౌట్ ఫీల్ అవుతున్నారు ఒకలేమో ఏలియా అంటున్నారు ఒకలేమో ఒకలేమో పూర్వకాలపు ప్రవక్త అంటున్నారు ఒకలేమో రకరకాలుగా మాట్లాడుతున్నారు ఒకలేమో యోహానేమో బాప్తిస్మి యోహాన్ మళ్ళీ వచ్చాడేమో అంటున్నారు నో 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 ఈయన దేవుని కుమారుడు అనే విషయాన్ని రూపాంతర అనుభవం ఇక్కడ తెలియజేసింది ముప్పై ఐ నాలుగో వచ్చిన చూడండి ముప్పై నాలుగు లుక సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగులో ఉన్నాం ఆ మేఘం ఒకటి వచ్చి వాణిని కమ్మెను వారు ఆ మేఘంలో ప్రవేశించినప్పుడు శిష్యులు భయపడిపోయారంట ఏమైనా స్వరం వచ్చింది ఈయన నేను ఏర్పరచుకున్న నా కుమారుడు ఈయన మాట వీరుడు ఒక శబ్దము ఆ మేఘములో నుండి వచ్చాను తండ్రి అయిన దేవుడు స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాడంట హీఈస్ మై సన్ హీఈస్ మై బిలావర్డ్ సన్ ఈయన నేను ఏర్పరచుకుని నా నా కుమారుడు కింద ఫుట్ నోట్లో నా ప్రియ కుమారుడు ఆ శబ్దం వచ్చిన వెంటనే వీళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోయారంట కామ్గా ఒక్క మాట కూడా వారు మాట్లాడలేదంట ఎందుకు ఈ మాట నేను జ్ఞాపనం చేస్తున్నానంటే శిష్యులకి క్లోజ్ సర్కిల్కి కొన్ని లెసన్స్ నేర్పిస్తున్నాడు ఈ నన్ను దేవుని కుమారుడు అనే విషయాన్ని చెప్తున్నాడు విశ్వాసాన్ని నేర్పిస్తున్నాడు ముందుకెళ్తున్నాడు చూడండి నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ ముప్పై ఏడవ వచనం నుండి నలభై మూడవ వచనం వరకు ముప్పై ఏడవ వచనం నుండి నలభై మూడవ వచనం వరకు అక్కడ మరి ఒక దయ్యము పట్టిన మరి వ్యక్తిని మరి స్వస్థపరచడం మనం చూస్తున్నాం ఆ ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చినం జన సమూహంలో ఒకడు బోధకుడు నా కుమారుని కటాక్షించమని నిన్ను వేడుకొని చున్నాను నలభై వచ్చినం దానిని వెళ్ళగొట్టడం నేను శిష్యులను వేడుకుంటుంది కానీ ఇక్కడ పైకి వెళ్ళారు కొండ మీదకి రూపాంతర అనుభవం అక్కడ జరుగుతుంది కింద శిష్యుల దగ్గరికి కింద ఎంతమంది మిగిలారు తొమ్మిది మంది ఉన్నారు ఈ తొమ్మిది మంది శిష్యుల దగ్గరికి అక్కడ ఉన్న జన సమూహం తీసుకొచ్చారంట దయ్యం పట్టిన ఒక కుమారుని తీసుకొస్తే వాళ్ళు చేయలేకపోయారంట ఎన్ని విన్నా ఎన్ని చూసినా ఎన్ని చేసినా చాలా సార్లు వాళ్ళు ఫెయిల్ అవుతున్నారు కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ విశ్వాసం సరిపోవట్ల ఇక్కడ దేవుడు అంటున్నాడు చాలా బాధపడుతున్నాడు ఆయన నలభై ఒకటో వచ్చినాం చూడండి అందుకు యేసు విశ్వాసము లేని మూర్ఖతరము వారులారా నేను ఎంత కాలము మీతో కూడా ఉండి మిమ్మల్ని సహింతును ఏంటి మీరు ఇన్ని చూశారు కదా ఇప్పుడే కదా ఐదు వేల మందికి ఎలా మనం పోషించామో ఆహారం పెట్టామో పన్నెండు గంపలు మిగిలిన ఇప్పుడే కదా పన్నెండు సంవత్సరాల రక్త సంఘాలు ఇప్పుడే కదా యాయూరు కుమార్తెను 
తిరిగి లేపటం ఈ కార్యాలన్నీ చూశారు కదా ఇంకెన్నో చూశారు కదా విశ్వాసం లేని మూర్ఖతరం వారులారా ఎంతకాలం మిమ్మల్ని సహించను ఇదే క్వశ్చన్ దేవుడు మనల్ని కూడా అడుగుతున్నాడు ఎంతకాలం మిమ్మల్ని సహిస్తాను ఎన్ని కార్యాలు చూసినా మీ విశ్వాసం పెరగదా మీరు పూర్తిగా నా పైన విశ్వాసం ఉంచరా అసలు పూర్తిగా నన్ను నమ్మరా మీరు ఏదో ఆశించే నా దగ్గరికి వస్తారా మీరు అని ఒకవేళ దేవుడు మనల్ని ప్రశ్నిస్తున్నాడేమో మనం కరెక్ట్ చేసుకోవాలి సరి చేసుకోవాలి వీళ్ళు బిలీవర్సే శిష్యులే అవిశ్వాసాల గురించి మాట్లాడట్లా విశ్వాసులే కానీ విశ్వాసం లేదు అంటున్నాడు వెంటనే దేవుడు అక్కడ కార్యం జరిగించాడు ఆ దయ్యం వాణ్ణి పడదోసిందంట నలభై రెండు ఏసు ఆ అపవిత్ర ఆత్మను గద్దించను బాలుని స్వస్థపరిచి ఆశ్చర్యపోయారండి అందరూ దేవుని మహత్యమును చూచి ఆశ్చర్యపడేది నలభై నాలుగు వచ్చిన నుంచి కూడా అక్కడ కొన్ని విషయాలు శిష్యులకి చెప్తున్నాడంట ఇంకా లాస్ట్ స్టేజ్ వెళ్ళిపోతున్నాడు అంటున్నాడు ఆయన నలభై నాలుగు మూడో లైన్ మనుషు కుమారుడు మనుషుల చేతికి అప్పగింపబడబోచున్నాడని తన శిష్యులతో చెప్పాను జస్ట్ అలా హింట్ ఇచ్చాడు కానీ వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాల ఏం అర్థం కాల వాళ్ళకి కొన్ని రోజుల్లో కొన్ని రోజుల్లో కొన్ని మాసాల్లో నేను అప్పగింపబడబోతున్నాను అనే విషయాన్ని ఆయన చెప్పాడు ఫస్ట్ టైం ఆయన రివీల్ చేశాడు శిష్యులకి కానీ వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాల వాళ్ళు గొడవ పడుతున్నారంట ఏంటి నలభై ఆరు వచ్చిన ఓ పక్కన ఈయన అప్పగింపబడబోతున్నాడు అనే విషయం చెప్తుంటే వీళ్ళేంటి తమలో ఎవడు గొప్పవాడు అని వారిలో తర్కము పుట్టగా చాలాసార్లు ఇది కూడా ఇదే మనం చూస్తున్నాం క్రిస్టియానిటీలో నేనంటే నేను నేను గొప్ప నేను సీనియర్ బిలీవర్ని నేను సీనియర్ క్రిస్టియన్ నాకు ఇన్ని వరాలు ఉన్నాయి నేను బాగా పాటలు పాడగలను నేను బాగా వాక్యం చెప్పగలను నాకు అన్నీ తెలుసు నాకు బాగా బైబిల్ జ్ఞానం ఉంది సో వాట్ దేవుడు అసలు ఇవి చూడట్లా ఎవడు గొప్పవాడు కాదు ఎవడు గొప్పవాడు అంటే చూడండి అని చెప్పి ఈ చిన్న బిడ్డను నా దగ్గర తీసుకురండి నలభై ఎనిమిదో వచ్చినంలో ఈ చిన్న బిడ్డను నా పేరట చేర్చుకున్నవాడు నన్ను చేర్చుకున్నాను నన్ను చేర్చుకున్నవాడు నన్ను పంపిన వాడిని చేర్చుకున్నాను మీ అందరిలో ఎవడు అత్యల్పుడై ఉండునో వాడే గొప్పవాడని వారితో చెప్పాను మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇవన్నీ చదువుతాము వింటాము బట్ వి ఆల్వేస్ ఎక్స్పెక్ట్ హై అబౌట్ అవర్ సెల్ఫ్స్ చాలా బెలూన్లాగా ఉబ్బిపోతూ ఉంటాం గొప్పలంలాగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం ఆత్మీయంగా నేను చాలా ప్రార్థనా పరుడాన్ని మనకు మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇట్ ఈస్ గాడ్ హూ డిక్లేర్స్ ఇట్ ఈస్ గాడ్ హూ నోస్ ఆయన ఆయన తెలిస్తే చాలు ఎంత తగ్గించుకుంటే అంతగా దేవుడు ఆయన్ని హెచ్చిస్తాడు ఎవడు దీనుడై నలిగి ఉంటాడు వాని నేను దృష్టిస్తున్నాను తన్ను తాను తగ్గించుకున్నవాడు హెచ్చింపాడు చెప్పడం చాలా ఈజీ నా లాంటి కూడా చాలా ఈజీ ప్రాక్టికల్గా చాలా కష్టం ఇక్కడ అంటున్నాడు శిష్యులారా అయ్యో మీలో హైరార్కీ కోసం మీరు కోరుకుంటున్నారు మీలో గొప్పతనం కోసం కోరుకుంటున్నారు సీనియర్స్గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు నా పక్కన ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు ఇది కాదు ఇదిగో ఆ చిన్నోడు ఎలా నిష్కల్మషంగా ఉంటాడో వాడు ఏమీ ఆశించుకుండా ఉంటాడో వాడు ఏమి ఆలోచించకుండా ఉంటాడో వాడిలాగా మీరు ఉండండి ఎవడు అత్యల్పుడై ఉంటాడో వాడే హెచ్చింపబడతాడని విషయాన్ని జ్ఞాపనం చేశాడు శిష్యులకి ఎన్ని పాఠాలు ఈరోజు శిష్యులు ఎవరంటే మనమే ఈ పాఠాలన్నీ నేర్చుకోవాలి మనం ఆయన అంటున్నాడు యాభై ఒకటో వచ్చినంలో యాభై రెండు ఆయన ఎరుషులేమునకు వెళ్ళుటకు మనస్సు స్థిరపరచుకొని తనకంటే ముందుగా దూతల్ని ఆయన పంపించాడంట కానీ అక్కడ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు సమరయుల గ్రామంలో ఆయన ప్రవేశించాడు కానీ మరి వాళ్ళు ఎలవ్ చేయలేదంట పర్మిషన్ ఇవ్వలేదంట యాభై ఏడో వచ్చినాం వారు మార్గమున వెలుచుండగా ఒకడు నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళినను నీ వెంట వస్తానని చెప్పాడంట అందుకే యేసు ప్రభు వారు అన్నారంట నక్కలకు బొరియలు ఉన్నాయి ఆకాశ పక్షులు నివాసాలు ఉన్నాయి మనిషి కుమానికి తలవాంచుకుంటకు కూడా స్థలం లేదు ఆయన మరి ఒకరితో నా వెంట రమ్మని చెప్పాను యేసు ప్రభు వారు శిష్యులకి ఏంటంటే అన్నీ నేర్పిస్తున్నారు అన్నీ ఉంటే కాదు ద కాస్ట్ ఆఫ్ డిసైపుల్షిప్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఎ ట్రూ బిలీవర్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఎ రియల్ క్రిస్టియన్ ఈజ్ టు ఫాలో హిమ్ నో మ్యాటర్ వాట్ యేసు ప్రభుని ఏమైనా పర్లేదు నేను వెంబడిస్తాను ఆయన నేను వెంబడిస్తాను అంతే సాగులు చెప్తున్నారు ఇక్కడ కింద అరవై వచ్చిన చూడండి అరవై యాభై తొమ్మిదో వచ్చినంలో వాడు అంటున్నాడంట నా వెంట రమ్మంటే ఏమంటున్నాడు నేను వెళ్ళి మొదట నా తండ్రిని పాతి పెట్టి వచ్చుటకు మనవ సెలవిమ్మని మనవి చేసి నా తండ్రి చనిపోయాడు నా తండ్రిని పాతి పెట్టి రావాలి అంటున్నాడు ఇక్కడ ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు పట్టించుకోవట్లేదని కాదు పాయింట్ ఇక్కడ అర్జెన్సీ ఈజ్ టు ఫాలో హిమ్ రేదర్ దాన్ ద వరల్డ్ దేవుణ్ణి వెంబడించడం ముఖ్యం కానీ నా తల్లి నా తండ్రి మా చెల్లి మా అమ్మ మా ఇల్లు నేను ఇవి కాదు ఇంపార్టెంట్ ఒకనొక సందర్భంలో అంటాడు ఎవడు వీటన్నిటినీ వాడిని ద్వేషించినో వాడే నాకు కావాలంటాడు మార్క్స్ వార్తలో అంటాడు అవన్నీ 
హేటింగ్ ఈస్ వాళ్ళని ద్వేషించమని కాదు గివింగ్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ టు ద లాడ్ దేవునికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం ఆయన్ని ముందు పెట్టుకొని వెళ్ళటం ఇక్కడ ఆయన తెలియజేస్తున్నాడు ఈ మాటలో ఇంకోడు ఇంకోడు ఇస్తున్నాడు ఇంకో సాకి చెప్తున్నాడు మరి ఒకడు అరవై ఒకటో వచ్చినంలో ప్రభా నీ వెంట వచ్చేదను కానీ నా ఎంటనున్న వారి యొక్క సెలవు తీసుకుని వస్తాను ప్రభా వాళ్ళకి వెళ్ళి వాళ్ళు చెప్పేసి నేను వెళ్తున్నాను కాదయ్యా నశించిపోతున్నారు ప్రజలు నువ్వు నాతో పాటు రమ్మని చెప్తున్నాను కదా నువ్వు వెళ్తే వచ్చే రకం కాదు నువ్వు దేవుని తెలుసు మన గురించి సాగులు చెప్తా ఉంటాం మనం నువ్వు వెళ్తే మళ్ళీ రావు నువ్వు వెళ్తే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ట్రాప్లో పడిపోతావు అమ్మో ఏం వెళ్తానులే ఏసు ప్రభు వెనకాల వెళ్తాం అంటే మామూలు విషయం కాదని ఆగిపోతావు నువ్వు ఫస్ట్ నువ్వు ఒక పని చేయి ఇదిగో నాతో రా అది చేయంటే అప్పుడు ఏసు ప్రభు ఒక మాట అంటున్నారు అరవై రెండు ఏసు నాగటి మీద చెయ్యి పెట్టి వెనుక తట్టు చూచువాడెవడను దేవుని రాజ్యమునకు పాత్రుడు కాడు నాగటి మీద చేయి వేసి యేసు ప్రభువుని అంగీకరించి ప్రభువుగా రక్షకునిగా చేర్చుకొని ఆయన్ని అంగీకరించి ఆయన కలిగి మళ్ళీ వెనుక తట్టు చూస్తే ఆయనకి పాత్రుడు కానేదే ఎవరు రెండు ఇద్దరికి దాసులు కారు దేవునికి సిరికి దాసులుగా ఉండరు ఉంటే డబ్బుకైనా దాసుడుగా ఉండు ఉంటే దేవునికైనా దాసుడుగా ఉండు నీకు డబ్బు కావాలి దేవుడు కావాలి రెండు కుదరవు డబ్బు వద్దని కాదు ఇక్కడ పాయింట్ దేవుడు ఉంటే డబ్బు ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా దేవుడు ఇస్తాడు దేవుడు చూసుకుంటాడు ఆ ప్యాసేజ్లో నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాడు ఆకాశ పక్షులకి ఏముందయ్యా తినడానికి తిండి లేదు నేను వాటిని పోషించట్లేదా వాటిని పోషించిన వాడిని మిమ్మల్ని పోషించలేను నేను నా చేత కాదా మిమ్మల్ని పోషించటం మీరు ఎందుకు భయపడతారు పెద్దానికి కలవరపడతారు ఎందుకు అని యేసు ప్రభు వారు వారికి బోధిస్తూ నాగటి మీద ముఖ్యంగా సేవకులు అయిన లాలాంటి వాడికి లేకపోతే ఎవరైనా సేవకులకి ఒక్కసారి దేవునికి సమర్పించుకుని జీవితం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వెనుకడుగు వేయకూడదు అది పరిస్థితులు ఏమైనప్పటికీ ఛాలెంజెస్ ఏమైనప్పటికీ ఆయన కోసమే నమ్మకంగా జీవించాలి ముందుకు వెళ్ళాలి ఆయన పాత్రుడు కాదంట దేవుని రాజ్యానికి పాత్రులు కాను నో టర్నింగ్ బ్యాక్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ యాక్సెప్ట్ క్రైస్ట్ ఫాలో హిమ్ చెప్పాను ఆల్రెడీ చాలా యూత్ మీటింగ్స్లో నేను చెప్పాను అస్సాంలో జరిగిన సందర్భం ఆయన రాసిన పాట ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు ఫాలో జీజస్ నో టర్నింగ్ బ్యాక్ నో టర్నింగ్ బ్యాక్ ఇంగ్లీష్ పాట ఎప్పుడు మనం పాడుకుంటాం గ్యారో ట్రైబ్స్ మధ్య పనిచేస్తున్న ఆ వ్యక్తి ఆ కుటుంబం యేసు ప్రభు నమ్ముకున్న తర్వాత గనుతో కాలుస్తున్నప్పుడు ఇద్దరు పిల్లల్ని కాల్ చేసినప్పుడు భార్యని కాల్ చేసినప్పుడు చివరిగా ఒక్క అవకాశం ఇచ్చారు నువ్వు యేసు ప్రభునే కావాలా నువ్వు గ్రామ దేవత నమ్ముకుంటావా అని అన్నాడు ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు ఫాలో జీజస్ నో టర్నింగ్ బ్యాక్ నో టర్నింగ్ బ్యాక్ మనం పరిస్థితులు ఏమైనప్పటికీ యేసు ప్రభుని వెంబడించినప్పుడు అదే రీతికి మనం వెంబడించాలి కానీ ఏది నథింగ్ షుడ్ మూవ్ అస్ ఏదర్ మనీ ఆర్ ద వరల్డ్ ఆర్ ద పొసెషన్స్ ఆర్ ద గోల్డ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మై బీ దేవుణ్ణి ఫోకస్గా పెట్టుకోవాలని ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు శిష్యులకి చాలా అద్భుతమైన సత్యాలను తెలియజేస్తున్నాడు పదవ అధ్యాయం పదవ అధ్యాయం లుకాస వార్త పదవ అధ్యాయం అటు తర్వాత ప్రభువు డెబ్బై మంది ఇతరులను నియమించి పన్నెండు మంది ఆల్రెడీ అయిపోయారు ఇంపార్టెంట్ బాగా ట్రైనింగ్ అయ్యింది తొమ్మిదవ అధ్యాయం అంతా అదే చూసాం మనం తొమ్మిదవ అధ్యాయం స్టార్టింగ్ ఏమో పన్నెండు మంది శిష్యులకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు సేమ్ అదే మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు అనిపిస్తుంది పదవ అధ్యాయంలో ఇప్పుడు ఎవరంటే డెబ్బై మంది పన్నెండు మంది శిష్యులు మొత్తం చేయలేరు ఇంకా కొంతమంది కావాలి డెబ్బై మందిని అపాయింట్ చేశాడు ఇతరులను నియమించి తను వెళ్ళబో ప్రతి ఊరికి ప్రతి చోటికి తనకంటే ముందు ఇద్దరిద్దరిగా పంపాను సేవలో ఎప్పుడు ఒకరు వెళ్ళటం దేవుని చిత్తం కాదు ఇద్దరిద్దరుగా అంటే ప్రతి గ్రామానికి ఆయన ఇద్దరిద్దరిని పంపించాడు కారణం ఏంటంటే మార్గం సరాలం చేయడానికి సువార్త ప్రకటించడానికి ఇంకా అనేకులని చేరుకోవడానికి దేవుడు కొంతమందిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు సేవలో ఒక్కరేం చేయలేం కొంతమంది ఏం చేయలేం పది మంది ఏం చేయలేం అనేకులు సమకూడాలి సమకూడాలి శిష్యులు లేవాలి అందుకే ఇక్కడ అంటాడు నెక్స్ట్ వర్స్లో చూడండి చాలా బాధతో యేసు ప్రభు వారు అంటున్నారు ఇరవై రెండవ వచ్చిన పదవ అధ్యాయం రెండు పంపినప్పుడు ఆయన వారితో ఇట్లా నేను కోత విస్తారముగా ఉన్నది కానీ పనివారు కొద్దిమందియే కాబట్టి కోత యజమానుని తన కోత కుపం పనివారిని పంప వేడుకుని కోత విస్తారమే ఇరవై ఐదు లక్షలు విజయవాడలో జనాభా మనం అనుకుంటున్నాం చాలా ఉన్నాయి చాలా చర్చిలు ఉన్నాయి లేదా అది ఉంది ఇది ఉన్నాయి కోత విస్తారంగా ఉంది కానీ ఇంకా పనులు చాలా తక్కువ ఉన్నారు సేవ చేయాల్సింది చాలా ఉంది దున్నాల్సింది చాలా ఉంది రక్షింపబడాల్సిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇరవై ఐదు లక్షల్లో నాకు నేను అనుకుంటాను ఒక మ్యాక్సిమం టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ కూడా కష్టం రెండు లక్షల మంది క్రైస్తవులు విజయవాడలో ఉన్నారంటే చెప్పలేం మరి మ్యాక్సిమం టెన్ పర్సెంట్ ఎంత అనుకున్నా 
రెండు మూడు లక్షల కంటే ఇంకా పోని తీసేయండి ఐదు లక్షలు అనుకోండి ఇంకా ఇరవై లక్షల మంది మెజారిటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద విజయవాడ ఈజ్ స్టిల్ పెరిషింగ్ కోత విస్తారమే కానీ పనివారు కొద్దిగా ఉన్నా ఎవరు చేస్తారు మీరే మనం మనందరం ఇట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వాక్యం విని లోగోస్లో వెళ్ళిపోవటం కాదు కోత విస్తారంగా ఉంది భారం లేదా మనకి అన్నాడు మీరు వెళ్ళండి మూడో వచ్చిన తోడేళ్ల మధ్య గొర్రెల గొర్రె పిల్లలను పంపినట్టు నేను మేము పంపుతున్నాను సేవ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ కొంతమంది తోడేళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ మధ్య గొర్రెల్లాగా మీరు పనిచేయండి చాలా తప్పుడు డాక్టరిన్స్తో రాంగ్ టీచింగ్తో ప్రాస్పరిటీ గాస్పల్తో అనేక విధాలుగా ప్రజలు మభ్యపెట్టి పీక్కు తినే కొంతమంది తోడేళ్ళు ఉన్నారు మీరు వాళ్ళలాగా కాదు వాళ్ళ మధ్య గొర్రెల్లాగా మిమ్మల్ని పంపిస్తున్నాను నమ్మకంగా మీరు చేయండి మీరు ఎలా చేస్తారు మీరు చేయాల్సిన మినిస్ట్రీ స్టైల్ ఏంటి ప్యాటర్న్ ఏంటి నాలుగో వచ్చిన సేమ్ చూడండి తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఎలా వచ్చిందో అదే సేమ్ రిపీట్ అయింది ఇక్కడ మీరు సంచినైనను జాలినైనను చెప్పులనైనను తీసుకు త్రోవలో ఎవరిని కొసల ప్రశ్నలను అడగద్దు ఏ ఇంటిలో ప్రవేశించినా సమాధానం మీరు పలకండి సమాధాన పాత్రుడిగా అక్కడ మీరు ఉండండి ఏడవ వచ్చినం వారు మీకు ఇచ్చు పదార్థాలను మీరు తినండి అంతేగాని అడగద్దు డిమాండ్ చేయొద్దు ఇది పెట్టండి అది పెట్టండి అని అనొద్దు ఆ ఇంటిలోనే ఉండండి పనివాడు తన జీతమునకు పాత్రుడు ఇంటింటికి తిరగద్దు అదే పనిగా డబ్బులు చందాలు ఓకే ఇది తిరగద్దు మీరు పని చేయండి పనివాడు జీతానికి పాత్రుడు దేవుని పని చేస్తే దేవుడే పోషిస్తాడు నువ్వు చేసేది దేవుని పని దేవుడే భిక్షమిస్తాడు దేవుడే ఇస్తాడు అవసరాలు తీరుస్తాడు సహాయం చేస్తాడు ఎవరిని నోరు తీరిసి అడగాల్సిన అవసరం లేదు ఇది సేవా ప్యాటర్న్ అని చెప్పి వారికి నేర్పిస్తున్నాడు ఇక్కడ ఈ రోజుల్లో జరిగే పరిస్థితులకి బైబిల్లో ఉన్న పరిస్థితులకి పూర్తి విభిన్నంగా మనం చూస్తున్నాం తస్మాత్ జాగ్రత్త ఇక్కడ మరియు ఏ పట్టణంలో ప్రవేశించినా మీరు చేర్చుకుంటే మీరు సమాధానంగా ఉండండి పదవ వచ్చిన చూడండి మీరు ఏ పట్టణంలో ప్రవేశించినప్పుడు మీరు చేర్చుకోకపోతే మీరు ఆ వీధిలోనికి వెళ్ళి మీ పాద దూలి దులపండి అంతేగాని చూడండి పన్నెండవ వచ్చిన ఆ పట్టణపు గతి సొదమ పట్టణపు గతి గతి ఆ దినమున ఓర్వ తగినదై ఉండునని చెప్పాను ఆ పట్టణం కంటే సొదమ గుమర పరిస్థితే బాగుంటుందేమో మీరేం కంగారు పడద్దు ఒకవేళ ఎవరన్నా మిమ్మల్ని చేర్చుకోపోతే మీరు ఆ విషయం మర్చిపోండి అని చెప్పి యేసుక్రీస్తు వారు తెలియజేస్తున్నారు పదమూడు వచ్చిన అయ్యో కొరాజీన అయ్యో బెత్సాయిదా నీ మధ్య చేయబడిన అద్భుతములు తూరు సీదోను పట్టణంలో చేయబడిన ఎడల ఆ పట్టణంలో వారు పూర్వమే గోని పట్ట కట్టుకొని బూడిద వేసుకుని కూర్చుండి మారు మనసు పొంది ఉందరు అబ్బాబ్బాబ్బాబ్బా కొరాజీన బెత్సాయిదా ఈ ప్రాంతాల్లో ఎన్నో అద్భుతాలు నేను చేశాను సూచక్రియలు చేశాను చాలా మీరు కల్లారా చూశారు అయినా కొరాజీన బెత్సాయిదా మీలో మార్పు లేదే ఇవే అద్భుతాలు తూరు సీదోన్లో నేను చేస్తుంటే వాళ్ళు పశ్చాత్తాపంతో మారు మనసు పొందేవాళ్ళు ప్రతి దానికి మీకు అద్భుతాలు కావాలి అద్భుతాలు కావాలి అద్భుతాలు లేకుండా మీరు బతకలేరా ప్రతి దానికి ఏదో ఒకటి జరగాల్సిందేనా మీ కళ్ళ ముందు ఏదైనా మ్యాజిక్ జరిగితేనే మీరు దేవుడు అని నమ్ముకుంటారా అయ్యో చాలా బాధపడుతున్నాను అయ్యో అంటున్నాడు వో అంటు యూ అన్నాడు ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో వో అంటు యూ అయ్యో నీకు శాపము కొరాజీనా బెత్సాయిదా ఎన్ని అద్భుతాలు చేశాను నీకు చేసిన కార్యాలు అక్కడ చేసినా బాగుండేదేమో తూరు సీదోన్లో వాళ్ళు మారు మనసు పొందేవాళ్ళు ఏంటంటే చాలాసార్లు వీ వెయిట్ ఫర్ మెరాకిల్స్ మెరాకిల్స్ ఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ దే హ్యాపెన్ ఇన్ గాడ్స్ ఓన్ టైం అద్భుతాలు దేవుని టైంలో జరుగుతాయి డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ తర్వాత మీరు కష్టమండి ఇక్కడ స్కై హోటల్లో 